அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு அபீஸ் ரெசிபி இன்றைக்கி வந்துட்டு என்னோட ஆஃப்டர்நூன் ரொட்டீன் நான் என்ன பண்ணேன் என்ன சமைச்சேன் அப்படிங்கிறத உங்கள் கூட நான் ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் இன்றைக்கி வந்து சிம்பிளான மெனு தான் வந்து நான் பிளான் பண்ணியிருக்கேன் அதாவது கத்திரிக்காய் போட்டு பிரியாணியும் பேபி பொட்டேட்டோ ஃப்ரையும் பண்ணலான்ட்டுருக்கேன் ஸோ ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவருக்கு முன்னாடியே நீங்கள் காய்கறியெல்லாம் வெளியில் எடுத்து வச்சிட்டிங்கன்னா தான் அதோடய ஃப்ரெஷ்னஸ் நல்லாயிருக்கும் ஃப்ரிட்ஜ்லேருந்து எப்போவுமே எடுத்து உடனே வந்து சமைக்காதீங்க ஸோ வெளியில் வச்சு சமைச்சு பாருங்கள் அப்போ தான் டேஸ்ட்டும் நம்மளுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ வே தேவையான காய்கறிகள்லாம் நான் முன்னாடியே ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கிறது எல்லாமே எடுத்து தனியாக வச்சுருவேன் ஸோ கத்திரிக்காய் பிரியாணிக்கு வந்து கத்திரிக்காய் வெங்காயம் தக்காளி எல்லாமே எடுத்து வச்சுட்டேன் இப்போ வந்து அரிசி ஊற வச்சிடணும் நான் ஒயிட் ரைஸும் கொஞ்சம் வைப்பேன் ஏன்னா என் பையனுக்கு தயிர் சாப்பாடு தயிர் சாப்பாடு வந்து தினமும் சாப்பிடுவான் ஸோ வந்து ஒயிட் ரைஸ் முதல்ல ஊற வைக்கிறேன் ஸோ அரிசி கழுவுன தண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது அதில் உங்கள் வீட்டில் குழந்தைங்க இருந்தாங்க அப்படின்னா இந்த அரிசி கழுவுகிற தண்ணியை வந்து தினமும் லைட்டாக சூடு பண்ணி காலில் லைட்டாக ஊற்றுனீங்க அப்படின்னா கால் ரொம்ப ஸ்ட்ரென்த் ஆகும் இப்போ நம்மளுக்குமே ஏதாவது பாடி பெயின் அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த அரிசி கழுவுன தண்ணி வச்சு நல்லா ஒத்தனை கொடுத்தீங்கன்னா நல்லா சரியாயிரும் ஸோ பிரியாணிக்காக நான் வந்து பாஸ்மதி அரிசியும் ஒரு டம்ளர் ஊற போடுறேன் இது ரெண்டும் ஊறக்குள்ளே நான் கட் பண்ணுறது அப்புறம் பாத்திரம் வேறு கொஞ்சம் இருக்குது கழுவுறதுக்கு காலையில் வந்து இட்லி சமைச்சு சாப்பிட்டதெல்லாம் ஸோ அதையும் கழுவணும் இது கழுவுறதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து இந்த பேபி பொட்டேட்டோவோ வேக வச்சிடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கேன் ஸோ இதை முதல்ல வேக வச்சிட்டோம் அப்படின்னா மிச்ச வேலையெல்லாம் பண்ணி இது வேகறதுக்குள்ளே மிச்ச வேலையெல்லாம் முடிச்சிடலாம் ஸோ இதை வேக வச்சுட்டு முதல்ல பாத்திரம் தான் விளக்கி எடுக்க போகிறேன் பாத்திரம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக விளக்கியாச்சு அப்புறம் காயும் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ வெங்காயம் பூண்டு ஸோ நான் எல்லாமே வந்து உட்காந்து தான் கட் பண்ணுவேன் மோஸ்ட்டாக வந்துட்டு நின்றுட்டு வேலை செய்ய மாட்டேன் கத்திரிக்காவும் நல்லா கழுவி இந்த மாதிரி கட் பண்ணி தண்ணியில் போட்டு வச்சுருக்கேன் இப்போ பேபி பொட்டிட்டோ நல்லா வெந்துருச்சு இது வந்து இப்போ தோல் நல்லா ஃபில்ட்ரு பண்ணிவிட்டு தோல் உரித்து இந்த மாதிரி வந்து ஃபோர்க் வச்சு கேஷஸ் மாதிரி போட்டு வைக்கணும் அப்போ தான் வந்து ஃப்ரை பண்ணும்போது மசாலாலாம் நல்லா உள்ளே இறங்கும் ஸோ இது நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ இப்போ இதை நல்லா வடிகட்டி நல்லா ஆற வச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து தோல் உரித்து எடுத்து வச்சுக்க போகிறேன் புதினா இந்த மாதிரி நல்லா வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் இலையெல்லாம் அதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் ரைஸ் வச்சிடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி வைக்க போகிறேன் ஒயிட் ரைஸை ஸோ அதே குக்கரில் நல்லா கழுவிட்டு ஒயிட் ரைஸ் வைக்க போகிறேன் ஒயிட் ரைஸ் வைக்கிறதுக்குள்ளே பிரியாணிக்கு தேவையான மசாலாவை வந்து அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்க போகிறேன் பார்த்திங்கன்னா பிரியாணி மசாலாவும் ரெடி ஆகிடுச்சு எப்போவுமே புதினா எடுத்துகிட்டு பார்த்திங்கன்னா இதை நட்டு வச்சா நல்லா வளரும் ஆனால் வந்து அதே டைமில் இது நல்லா காய வச்சு சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா புதினா இல்லாத டைமில் வந்து இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்ல ஸ்மெல் கொடுக்கும் இது நல்லா வெயிலில் காய வச்சு நல்லா பொடி பொடியாக கட் பண்ணி ஒரு பாக்ஸில் போட்டு வச்சிட்டிங்கன்னா அப்படியே புதினாவோட ஸ்மெல் அப்படியே கிடைக்கும் ஸோ ஒரு பக்கம் வந்து அடுப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிரியாணி வந்து பிரியாணிக்கு ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு இன்னொரு பக்கத்தில் வந்து ஒயிட் ரைஸ் வச்சு வச்சுட்ருக்கேன் இப்போ ஒயிட் ரைஸ் வந்து இறக்கியாச்சு அதே மாதிரி பேபி பொட்டேட்டோவும் வந்துட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துகிட்ருக்கேன் இதில் வெறும் பெப்பர் மட்டும் தான் ஆட் பண்ண போகிறேன் ஏன்னா பிரியாணி வந்து மசாலாவாக இருக்கிறதுனால சைடு ஷெப்பமே வந்து லைட்டாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் ஸோ எல்லா வேலையும் இப்போ ஓரளவுக்கு முடிஞ்சிச்சு லன்ச்சில் ஸோ பிரியாணி கத்திரிக்காய் வந்து கூட பார்த்தீங்கன்னா நல்லா குழையாமல் அப்படியே நல்லா இருந்துச்சு பொட்டேட்டோவும் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ லன்ச் அவ்வளோதான் நாங்கள் சாப்பிட்டாச்சு இது பார்த்திங்கன்னா இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக என் பையனுக்கு வாங்கின சைக்கிள் இது ஒரு கம்பெனி பேர் வந்து க்ராஸு டூ இயர்ஸ் இனி ஆகலை என் பேபிக்கு ஆனால் வந்துட்டு இந்த சைக்கிள் பார்த்திங்கன்னா டூ வீலர் தான் சப்போர்ட் பண்ணுறக்கு பின்னாடி வந்து இந்த ட்ரை சைக்கிள் மாதிரி ரெண்டு ஸ்டாண்ட் வந்து ரெண்டு வீல் வந்து சப்போர்ட்டிங்க்கு இருக்குது இது ஹைட் ரொம்ப ஜாஸ்தி தான் அவனால் ஏற முடியாது பட் ஆனால் வந்து நாங்கள் ட்ரை சைக்கிள் வாங்கலாமா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஐடியாவில் இருந்தோம் நிறைய பக்கம் விசாரிச்சதில் வந்து இது வந்து கொஞ்சம் பெஸ்ட்டாக எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு ட்ரை சைக்கிள் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும் மூணு வீல் வச்ச மாதிரி ரொம்ப சின்னதாகவும் இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து இந்த பெடல் பண்ணும் போது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அ
நிறைய இருந்துச்சு பட் ஆனால் குழந்தைங்க ரொம்ப சீக்கிரம் வளர்ந்துருவாங்க இன்னொன்று ஒன்று ட்ரை சைக்கிள் வாங்கலான்ட்டு தான் மெயினான பிளானு ஆனால் எனக்கு ஒரு டவுட் இருந்துச்சு பைசைக்கிள் வாங்கினா அவனால் ஓட்ட முடியுமா அப்படிங்கிற மாதிரி ஆனால் எல்லாருமே சஜஸ்ட் பண்ணது பண்ணி பார்த்தது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பைசைக்கிளே வாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி தான் சொன்னாங்க ஸோ இன்னொன்று வந்து சீக்கிரம் வளர்ந்துருவாங்க குழந்தைங்க ஸோ நம்ம பைசைக்கிள் வாங்கினா கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நினச்சி வாங்கினேன் பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் வாங்கி ஒரு டூ டேஸ் டூ த்ரீ டேஸ் தான் ஆச்சு அவனே வந்து இது முன்னாடி சைக்கிள் எக்ஸ்பீரியன்ஸே கிடையாது பட் ஆனால் நாங்கள் விட்டோன்னா அவனே ஓட்ட ஆரம்பிச்சிட்டான் சைக்கிளிங் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது குழந்தைங்களுக்கு ஸோ இது ஷேர் பண்ணிக்கலான்னு நினச்சேன் இது கூட ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் அபீஸ் ரெசிபிக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ